வரவேற்கிறோம் இந்த சிபி காட்டன் வழங்கும் தின்னை ஆர் கே நகர் அரசியல் சமன்பாடு மாறுகிறதா என்ற தலைப்பில் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் திரு காசிநாத பாரதி நாங்கள் விரும்பிய சின்னத்தை கூட எங்களால் பெற முடியவில்லை இன்றைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அரசியல் அழுத்தம் எங்கள் மீது கொடுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு கொடுத்த சின்னம் எங்களை இன்னைக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகி இன்றைக்கு பெரிய லெவலில் குக்கர் சின்னம் சென்று கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய வளர்ச்சியை பிடிக்காமல் ஐயா வந்து நீங்கள் முன்னே கேட்டீங்க கருத்து கணிப்பில் லயோலா கல்லூரி ராஜநாயகம் அவர்களுடைய கருத்து கணிப்பில் வந்து முப்பத்தைந்து புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்குகள் எங்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருபத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்குகளும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுதான் அங்கே இருக்கிற யதார்த்தமான கள நிலவரம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சமன்பாடு பற்றி பேசியிருக்கீங்க நாங்கள் சமநிலை இல்லை ஏன்னா அவங்கள்ட்ட பத்து கட்சி கூட்டணி இருக்குது இங்கே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற சமன்பாடுன்னு சொல்கிறது வந்து இல்லை இல்லை அந்த அந்த வேறு மாதிரி சூழல் மாறு லெங்க் தான் சொல்கிறேன் இங்கே இது என்னென்னா வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து அமைச்சர்கள் ஆள் படை அம்பு அனைத்தையும் கொண்டாந்து வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சுயேட்சையாக களமிறக்கப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து வாகனங்கள் கூட இரண்டு வாகனங்களுக்கு மேல் பர்மிஷன் கிடையாது பிரச்சார வாகனங்கள் கூட ரிஜிஸ்டர்டு க ப பார்ட்டி அளவுக்கான எங்களுக்கு ஐந்து வாகனங்கள் பர்மிஷன் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் கூட முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்குகளை பெறுவோங்கிறது அங்கே இருக்கிற கள நிலவரத்தை மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி ஏன்னா வந்து அண்ணன் டிடிவி அண்ணனோட நாங்கள் பிரச்சாரத்தில் போயிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஈர்ப்பு இவர் மீது இருக்கின்ற அவர்கள் அந்த இரண்டு வீட்டுக்கு ஒரு இடத்துல ஆராய்ச்சி எடுக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து மலர்த்து வரது இன்றைக்கு இவருக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் நடக்கலை அதை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பத்திரிகையாளராக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் இது நடக்கலை வந்து பத்திரிகையாளர் அதாவது வந்து அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் இல்ல இல்ல எல்லாருக்கும் அது இப்பதான் அரசியல் கட்சி எங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்பதான் அவங்க வந்து இந்த பார்முலாவை ஃபீட் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன குறிக்கீடு நான் சொல்றேன் ஆர் கே நகர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அதாவது ஒரு முந்நூறு பெண்கள் இருப்பாங்க அவங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு ரவுண்டாக எடுப்பாங்க எந்த கரை இதுவும் கட்டிக்க மாட்டாங்க அவங்களும் முந்நூறுரூவா கொடுத்துடணும் அடுத்தது வந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போவாங்க கொடி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது இன்னொரு கட்சி ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இது பண்ணுவாங்க இப்போ ஏன் மலர் தூறவங்க கூட இப்போ இவர் நண்பர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ தினகரனுக்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வருதுன்னா அது எந்த கட்சியிலேருந்து அவருக்கு வரப்போகுது இல்ல அதான் அவர்கள் அதிருப்தியா மக்கள் வந்து ஒரு அதிருப்தியா இருக்கிறாங்க ஒரு முதன்மையான கட்சியில அவர் ஒரு துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்தாரு அவருடைய அந்த நியமனம் செல்லாது அவங்களுக்கு சின்னம் கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது இப்போது இருக்கக்கூடிய ஆட்சி மேல ஒரு அதிருப்தியா இருக்கலாம் அந்த அதிருப்தி ஓட்டுறது வரலாம் இதுவே தப்பு முத இடைத்தேர்தல்ல வந்து பணம் பட்டுவாடா நடந்தது பணம் இது நடந்தது அதனாலதான் இடைத்தேர்தல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அது தேர்தல் ஆணையம் யாரு தினகரன் அதை சொல்றது தேர்தல் ஆணையம் அவர் சொல்றது மக்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ராஜநாயக வெளியூர்கள் கிராமங்கள் அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில ஒரு சுயேட்சை வெற்றி பெறுவது அவரை வந்து ஒரு தலைவராக பார்க்குறதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பே இல்லை 
அதனால இந்த நீங்க இல்ல நீ உங்க உங்க பிரச்சாரத்தை பார்க்கும் போதும் நீங்க அதிமுக திமுக விமர்சனம் பண்ணாலும் கூட தோக்கத்துல இருந்தே தினகரனுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடு அதிகமா தெரியுற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும் போது கூட தொப்பி சின்னம் அவங்க கொடுக்கூடாதுன்னு நீங்க டிமாண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா தொப்பி சின்னத்தை பொறுத்த வரையில் ஆல்ரெடி ஆர் கே நகருடைய அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்குது என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் தொப்பி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடையில் போய் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் விசாரித்து கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு தொப்பி மட்டுமே வாங்கியிருக்கிறாங்க அதற்கான அத்தனை ஆவணங்களும் அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு கடையில் எடுத்து அதனால் ஆல்ரெடி தொப்பிகள் இந்த அளவிற்கு இவங்க வாங்கி வச்சுருக்கிறதுனால அதை வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதில் ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அதே போல் ஐயா சொன்னாங்க பிஜேபி செய்யலை அப்படின்லாம் விஷயம் அது இல்லை ஒரு வழக்கு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களால் போடப்படுகிறது அதன் பிறகு அதனுடைய வழக்கினுடைய தீர்ப்பு வருவதற்குள்ளாக யார் வந்து இங்கே எலெக்ஷன் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா திமுக தான் மருது கணேஷ் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி இன்னொரு வழக்கு போடுறார் எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் அது வரைக்கும் அங்கே எலெக்ஷன் நடக்கூடாது எப்போ இந்த தீர்ப்பு வரும் பொழுதே வருவதாக இருக்கும் பொழுதே அதனால் திமுக உண்மையிலேயே அதிமுகவை பார்த்து பிஜேபியை பார்த்து பயந்து போய் இந்த எலெக்ஷன் நடக்கூடாது நடந்தால் தோத்துருவோம் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் இந்த எலெக்ஷன் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இதுதான் உண்மை அதனால் இதில் நான் சொல்கிறது வழக்கு இல்லைன்னு சொல்லட்டும் நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி மருது கணேஷ் வழக்கு போடல அந்த 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 வழக்கு நான் முடிச்சிடுறேன் நான் முடிச்சிடுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு தினகரனை ஏன் நாம் எதிர்க்கிறோம் கடுமையாகன்னு சொன்னால் பணபலத்தையும் ஆள்பலத்தையும் அதிகமாக பிரயோகிக்கிறார்கள் அது உண்மைதான் தொடர்ந்து நாங்களும் புகார் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இரு அதிமுகவினுடைய அதாவது இரு அதிமுகன்னு சொல்கிறதோ அதிமுகவும் தினகரணம் இவங்க அதிக அளவில் பணத்தை விநியோகம் பண்ணுறாங்க அதனால் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமாக ஜனநாயக படுகொலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் தினகரன் சார்ந்த அந்த ஏற்கனவே அந்த வழக்கிலே அவர் வந்து திகார் ஜெயிலுக்கே போயிட்டு வந்தார் அதுதான் உண்மை யாரும் அதை மறுக்க முடியாது அதே போல் அவர்கள் சொல்லிக்கொள்கிற அவர்களுடைய பொதுச் செயலாளர் தண்டனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற நான்கு வருடங்கள் அதனால் ஒரு குற்றவாளியை தங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் என்று சொல்லிக்கொள்கிற நபர்களுடைய அல்லது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிற மிக மோசமாக அந்த தொகுதியிலே யாரால் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டதோ அவர் வர அவர் வந்து அந்த இடத்துல அதிக அளவில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது அல்லது அவர் பணத்தை விநியோகம் செய்து ஜனநாயக படுகொலையை செய்வார் என்று சொல்வதில் தவறே கிடையாது ஆட்கள் இருக்கிறவங்க தான் ஆட்களை பயன்படுத்த முடியும் ஆட்களை இல்லாத அவர்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒத்துக்கிறாரு <laughs> 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 தேர்தல் நடத்தல எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்ல திமுக அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி பயந்து நவம்பர் மாசம் எங்க வேட்பாளரை வச்சு நாங்க ஒரு கேஸ் போட்டோம் வழக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா போலி வாக்காளர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த தேர்தல் ஆணையம் முறையா தேர்தலில் கணக்கு எடுத்திருந்தா இந்த ஓராண்டு தேர்தலில் வாக்காளர்கள் நாற்பதாயிரம் ஓட்டு இப்போ நீக்கியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஓட்டு நீக்கியிருக்காங்க அதுல கிட்டத்தட்ட அஞ்சு முதல் ஏழாயிரம் ஓட்டு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா அங்க நான் களத்தில் இருக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா நான் இங்கே இதே வீட்டில் தான் இருக்கேன் என் ஓட்டை நீக்கிருக்கு டி போட்டிருக்கு அது டெலிட்டா டெட்டானி தெரியலன்ட்டு பரிதாபமாக வந்து நிற்கிறாங்க அப்போ தவறான கணக்கெடுப்பு ஒன்று ஏற்கனவே ஒரு தேர்தல் ஆணையம் ஒரு வழக்கை போட்டு எண்பத்தொம்பது கோடி ரூபா பட்டுவாடா பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதனால எனக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா அதில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தே தவிர எங்க தளபதி இது வரைக்கும் தேர்தலை நிறுத்துக்கன்னு சொல்லல அது வரை தேர்தலை நடத்தக்கூடாது அது அவர் பிரேயரா தான் நடவடிக்கை எடுக்காததுனால 
நாங்கள் எல்லாம் தேர்தலில் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர்தல் நடத்தக்கூடாதுன்னு அந்த கிரவுண்டிலே நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருப்போம் நாங்களே நின்று இருக்கலாம் தேர்தலை இன்னைக்கும் சொல்கிறோம் நியாயமா நடத்துங்க நியாயமா நடத்தலைங்கிறதா ஒருவர் பணபலத்தோட ஆணையம் மிக தெளிவாக எழுதி கொடுத்துருக்குது இந்த இடத்துல சூழ்நிலை மாறவில்லை எப்போன்னா நவம்பர் மாதம் கூட கொடுத்துச்சு ஆனால் ஹைகோர்ட் தான் முடியாது நீங்கள் தேர்தலை நடத்தி ஆக வேண்டும் என்கின்ற உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டாயத்தில் தான் அந்த தேர்தல் நடக்குது தேர்தல் ஆணையம் சொன்னது போல அதிமுகவும் தினகரனும் திமுகவும் அந்த இடத்துல ஜனநாயக விரோதமான செயல்களை செய்கிறாங்க அப்ப தேர்தல் ஆணையம் தோல்வி அடைஞ்சிட்டலாம் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறதாங்கிற முதல் குற்றச்சாட்டை நாங்கள் வைக்கிறோம் ஏதோ அங்க தொப்பிக்கு அளவு கொடுத்தாங்க தொப்பிக்கு இது கொடுத்தாங்க ஐயா நல்லா கற்பனை வளத்தோட நல்லா பேசிட்டு இருக்காரு இல்ல இல்ல தேர்தல் ஆணையம் இல்ல 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 பதினெட்டு இடையில புறாதீங்க நான் பதில சொல்லிடுறேன் அதாவது தேர்தல் ஆணையம் தற்போது அந்த சின்னத்தை ஒதுக்குவதற்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறது சாதிக்கலி வழக்கில் பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு இதே தானே சென்ற இடை தேர்தல் இருந்துச்சு பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் எங்களிடம் இருந்தாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு அப்பதான் அமைச்சிருந்தோம் வாய்ப்பு